الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علیہ سعید المرسلین ولا علیہ وصحبہ اجمائن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دربارے اشنگ کو شکریہ تینی جا مدر کے پرتی نیو تو پرتی شکتا ہے اللہ دین جانا جنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارجی بنتے کے شکیہ نیا جنو جا لو چنائے ام شکر ہونے توفیق دیئے سن شا جنو اللہ دربارے امرا شکریہ دائی کوئی اللہ تعالیٰ جنو آجیبو نام دیر کے قرآن ارچھایا تو لے نو بیر انشور ان قرآن پروچشٹر ماد دو میں جیبو ان چلار پوت شہز کرے دین امرا بولے آمین آس کر ای چلی کنفرنس ایر امار پریو ماں و بنیرا شبائی کے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امرا مدر نیومی تو دی بیشن نو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارسیرات آس کے امرا اٹھارو تو مو پور بے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدر کی اگرشر ہوا توفیق دیئے سن تو پروتو میں نامی پروسیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایر मो दिने प्रवेश एक गठना ते की शुरू कर बो जहत गोतु दिन हम रखूं बापूर जनतो ऐसे शेष करें ची जेदीन नो बिकोरीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मो दिने आगमन करें शेदीन टा चिलो जुमार दिन शुक्रवार एवं जुमार नमाज आधायर पोर नो बिकोरीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मो दिने आगमन करें ओय दिन ते की � शहरे रसुल ये शहरटर नाम छो यसरेब नबी करीम सल्लाम आगमन पर यह शहरटर नाम हो संक्षेपे मदीना ए दिन ऐतिहासिक दिन एवं स्मरणीय एक दिन मदीना ए दिन चार दिखे आल्ला प्रशंसाध्वनी शुना जानसार शिशुर आनंदे उद्वेलित तो हुए जे गानी गए तर अनुबाद हल दक्षिणे से ही पहाड़ के उदय हल मुदेर ऊपर चतुर्दशी और चाँद शुक्रिया आदाय आल्ला करतव्य मुदे सकल तुम्हार आदेश पालन और आनुगत्य करतव्य मुदे सकल पाठिए तुम्हें आल्ला सर्वशक्तिमान तर्जमा कर कविताटर आल्लामा मनसुरपुरी अन्सार धनी और वित्तशाली छा सबाई जानी तरा खूब साधारण मान लोक छें मदीनाय कंतु सबा चाचीन नबी करीम सल्लाम के निजे बाड़ी अतिथि हिसाब से स्थान देर ए नहीं तर मध्य भीषण प्रतिजोगता चल रही सबा इसे ही नबी करीम सल्लाम के रिक्वेस्ट करें उठे रसि दौरे निजे बाड़ी नहीं जावर जो तरा नाना भावे आवेदन निवेदन करें कि रसुल करीम सल्लाम दिले उठनिर पथ ड़े दाओ से आल्लर तरफ थे आदेश पे आसले एट आल्ला सुबहाना तलार एक विशेष रहमत एवं परिकल्पना नबी करीम सल्लाम जो निजे का बसाई कर नित आंसर मध्य एक मनक्षुण्यता आसत कंतु आल्ला तला निजे हाथ ये दायित्व नहीं निले आल्ला रसुल जानिए दिले जो आल्ला हुकुमे उठनी जेखने जाने थाम से आल्ला तलार तरफ थे से ही निर्देश एरपर से ही उठनी इच्छा मत चलते लगल एवं बर्तमान जेखने मस्जिदे नवबी रही गए थामल सुहान अल्लाह सुहान अल्लाह रसुल सल्लाम उठनी थे नामलें ना उठनी सामने किचु दूर एगिए गल एरपर पुनर घूरिए आगे जगह फिर एस बसे पड़ल एट नबी करीम सल्लाम नान महल्ला अर्थात बनु नजार महल्ला हमें सबाई जानी जो नबी करीम सल्लाम नान बाड़ी छो यसरेब तो वही एलिक वो महल्ल एस उठनी थेमे गल और बर्तमान जे मस्जिदे नवबी एदी एक अंशे से बसे पड़ल 
উটনিকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয় সে বনুনাজ্জার এলাকায় থেমে নানাদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামও মনে মনে এটাই চাচ্ছিলেন এবার বনুনাজ্জার গুত্রের লোকেরা নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন নিবেদন শুরু করল যেহেতু তিনি ওই মহল্লাই থামলেন এজন্য তাদের সেই অধিকার তারা এসে আবারও রিকোয়েস্ট করতে শুরু করল আবু আইয়ুব আনসারি এগিয়ে এসে উঠে লাগান ধরলেন এবং তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন এরপর রসুল সাল্লাহ ইসলাম বললেন মানুষ তার উঠের পালানের সঙ্গে রয়েছে হজরত আসাদ ইবনে জুরারা এসে উটনি লাগান ধরলেন উটনি তখন থেকে তার নিয়ন্ত্রণেই থাকল সহি বুখারি শরীফে হজরত আনাস রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম বললেন আমাদের মধ্যে কার গোর সবচেয়ে কাছে অর্থাৎ যে জায়গায় উটনি থেমেছে এর সবচেয়ে পাশে কার গোর হজরত আবু আইয়ুব আনসারি বললেন আমার গোর হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এই হচ্ছে আমার গোর আর এই আমার দরজা আল্লাহ রসুল বললেন যাও আমাদের জন্য কাইলুলা অর্থাৎ মদ্যানের বিশ্রামের ব্যবস্থা করো আবু আইয়ুব বললেন আপনারা উভয়ে আসুন আল্লাহ তালা বরকত দেবেন এখানে বলে রাখা প্রয়োজন নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের অভ্যাস ছিল মদ্যানে তিনি একবার সামান্য কিছু বিশ্রাম নিতেন যেটা আমরা সাধারণত দুপুরের খাবারের পর যে বিশ্রামটা অনেকেই নিয়ে থাকেন যাদের সময় সুযোগ রয়েছে তো ওইটাকে খাইলুলা বলে এবং ওইটা একটা অভ্যাস ছিল এবং হাদিস শরীফে রয়েছে তিনি উৎসাহ করেছেন যে মধ্যাহ্ন বুঝের পর যদি কেউ কাইলুলা করে বা সামান্য একটু ন্যাপ নেয় তাহলে সে রাতে তাহাজুদের জন্য উঠা তার জন্য সহজ হবে অর্থাৎ তার গুম তাকে রাতের বেলা জ্বালাতন করবে না সামান্য একটু ন্যাপ নেওয়ার জন্য তার শরীরটা রাতে জাগার জন্য উপযোগী হবে এটাই ছিল কাইলুলার মূল উদ্দেশ্য তো কয়েকদিন পর রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের স্ত্রী উম্মুল মুমেনিন হজরত সাউদা দুই কন্যা ফাতেমা এবং উম্মে কুলসু উসামা ইবনে জায়েদ এবং উম্মে আরমানও এসে পড়লেন এদের সবাইকে হজরত আবু বকরের পরিবারের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর মদিনায় নিয়ে আসে হজরত আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহাও এদের সঙ্গে ছিলেন নবী সাল্লাহ ইসলামের এক কন্যা হজরত জয়নব হজরত আবুল আসের কাছে রয়ে গেলেন তিনি তখন আসতে দেননি তিনি বদরের যুদ্ধের পর আগমন করেন এখান থেকে আমাদের কাছে যেটা পরিষ্কার সেটা হলো একের পর এক সবাই মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আগমন করেন হজরত আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা বলেন প্রিয় রসুল সাল্লাহ ইসলাম মদিনায় আসার পর হজরত আবু বকর এবং হজরত বেলাল জ্বরে আক্রান্ত হলেন আমি তাদের কাছে গিয়ে বললাম আব্বা যান আপনি কেমন আছেন বেলাল রাদি আল্লাহ তালা আনহু আপনি কেমন আছেন হজরত আবু বকরের জ্বর এলে তিনি যে কবিতাটি আবৃত্ত করতেন আবৃত্তি করতেন তা হলো পরিবারের সদস্যদের সবাই বলে সুপ্রভাত কেউ পাবে না জুতোর ফিতার চেয়েও তার মরণ কাছে হজরত বেলাল রাদি আল্লাহ তালা আনহু কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর তার সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন জানতাম যদি রাত্রি যাপন করব আমি মক্কার প্রান্তরে চারিপাশে রবে ইজহির ও জালিল ঘাস মার্জিনার ঝর্ণার দ্বারে যেতে পারব কি না জানি না সামা আর তুফায়েল পাহাড় দেখতে কি পাবো এর মানে হলো মদিনার আবহাওয়াটা এতটা প্রতিকূলে ছিল যে যারা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে আসছেন এদের শরীরটা সহ্য করতে পারে না সেই আবহাওয়াটা এবং অনেকেরই জ্বর হয়ে যায় এবং এদের মধ্যে হজরত আবু বকর আর হজরত বেলাল রাদি আল্লাহ তালা আনহুর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে উনাদের জ্বরটা ছিল খুব প্রচণ্ড এবং জ্বর আসার পর উনারা মানে নিজেদের মধ্যে চেতনা থাকতো না জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন এবং উনারা বিলাপ করতেন 
বিশেষ করে নিজেদের যে দেশ ছেড়ে আসছেন ঘর বাড়ি সব কিছু ছেড়ে আসছেন এবং সেটাই অন্যদিকে মদিনার আবহাওয়াটা ছিল খুবই প্রতিকূল এটা সহ্য করতে না পারায় শরীরে অত্যন্ত জ্বর আসে এবং জ্বরের প্রতাপে উনারা প্রলাপ পড়তে থাকেন যেটা সাধারণত আমরা দেখে থাকি যখন প্রচণ্ড জ্বর হয় তখন মানুষ মানে অনেক কিছু আবুল তাবুল কথাবার্তা বলে থাকে তো উনাদের এই অবস্থা দেখে হজরত আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা বলেন আমি রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের কাছাকাছি গিয়ে এ খবর দিলাম তখন তিনি দোয়া করলেন হে আল্লাহ তালা মক্কা যেমন আমাদের কাছে প্রিয় ছিল মদিনাকেও তেমন আমাদের জন্য প্রিয় করে দাও বরঞ্চ মদিনার পরিবেশ ও আবহাওয়া তার চেয়ে বেশি স্বাস্থ্যকর করে দাও এখানে শস্যের মধ্যে বরকত দাও এখান থেকে অসুখ সরিয়ে নাও আল্লাহ তালা তার প্রিয় নবীর দোয়া কবুল করলেন পরিস্থিতির পরিবর্তন হলো এবং সবাই তখন সুস্থ হয়ে গেলেন এবং আজ পর্যন্ত আমরা দেখি নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের দুয়ার ফলে মক্কা থেকে মদিনার আবহাওয়া মদিনার পরিবেশ অনেক শান্ত অনেক সুন্দর এবং অনেক বেশি আরামদায়ক এমন কি মদিনার মানুষের যে ব্যবহার বাসা সবগুলাই আমার কাছে অনেক বেশি বাস্তবে অনেক বেশি ভালো লাগে মক্কার আবহাওয়াটা অনেক রুক্ষ কিন্তু মদিনার আবহাওয়াটা অনেক অনুকূল এটা হলো রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের তুয়ার ফসল এরপর আমরা দেখি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এবং সাহাবায়ক রাম হিজরতের পর মদিনার যে সার্বিক অবস্থাটা কি ছিল এখানে আমরা তিনটা পদক্ষেপে আমরা দেখতে পাই যেমন প্রথম মুসলমানদের ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল একই সাথে বাইরের শত্রুরা মদিনাকে নিশ্চিন্ন করে দিতে মদিনার উপর হামলা চালিয়েছিল এবং ষষ্ঠ হিজরির জিলখদ মাসে হুদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত এ পর্যায়ে অব্যাহত ছিল আমাদের সবার বিষয়টা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে মদিনার পরিস্থিতিটা যে এখানে যখন মুসলমানদের একটা স্থায়ী আবাস গড়ে উঠল যার ফলে চতুর্দিকে ফেতনা ফাসাদ বিশৃঙ্খলা এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল মুসলমানদের যেহেতু যারা বিজাতীয় ও মুসলিম তাদের মনের মধ্যে একটা মুসলমানদের ব্যাপারে সন্দেহ পূষণ হতে শুরু করল যে নিশ্চয় ভবিষ্যতে মুসলমানরা এখানে একটা ভারী দলে পরিণত হবে এবং এটা তাদের জন্য একটা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে সেজন্য চতুর্দিক থেকে মদিনাকে আক্রমণ করা নিশ্চিন্ন করে দেওয়ার জন্য তারা নানাভাবে পরিকল্পনা করতে শুরু করল বিভিন্ন ধরনের হামলা আসলো এবং হুদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত এই ছুটোখাটো হামলা অব্যাহতভাবে চলতে থাকল দুই নাম্বার যেটা হলো যারা মুশরিক পৌত্তলিক তাদের সাথে সন্ধি হয়েছিল অষ্টম হিজরি রমজান মাসে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এ পর্যায়ে সমাপ্তি হয় এরপর বিভিন্ন দেশের শাসনকর্তাদের সাথে কাছে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে শুরু করেন তৃতীয় যে পর্যায়টা সেটা হলো আল্লাহর দিনে মানুষ দলে দলে প্রবেশ করতে থাকে এ পর্যায়ে মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং গুত্রের প্রতিনিধিরাও আসতে থাকে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের জীবনের শেষ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে একাদশ হিজরির রবি লোগাল মাসে এরপর আমরা দেখি 
যে আল্লাহর মনে নিত রসুল রসুল সাল্লাহ ইসলামের কাছ থেকে উত্তম প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও আল্লাহর প্রতি দোন প্রাণ উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত সাহাবায়কের আমের একটা জামাত শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠে মদিনার প্রাচীন এবং প্রকৃত অধিবাসীদের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী পুত্তলিকরা তারা যারা তখনও ইমান আনেনি এই ছিল একটা দল এখানে বিভিন্ন দল হয়ে যায় একটা দল হল মুসলমানদের জামাত একটা দল হলো পুত্তলিকদের আর আরেকটা দল হল ইহুদি সম্প্রদায় এখানে এই তিন ধরনের দলে বাঘ হয়ে যায় যেটা মক্কায় যেটা ছিল না মদিনায় এসে এইভাবে বিভিন্ন ধরনের দলের উদ্ভব হয় এবং বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় মুসলমানদেরকে কিন্তু সবগুলাই শেষ পর্যন্ত ইসলামের অনুকূলে আসে মুসলমানদের দল বাড়ি হতে থাকে যার ফলে সব কিছু ইসলামের অনুকূলে চলে আসে যার ফলে মদিনায় যাওয়ার প্রথম দিন থেকেই ক্ষমতার একটা বড় প্রতিপত্তি ছিল মুসলমানদের হাতে যেহেতু মদিনা ছিল একটা ছোট শহর এবং এখানকার বেশিরভাগ লোকই ছিল হয়েছিল মুসলমান আর মক্কা থেকে হিজরত করে বিরাট একটা মুসলমান গোষ্ঠী এখানে চলে আসেন তাই মুসলমানদের উপর অন্য কারো কোনো অধিপ আধিপত্য তখন ছিল না এ সময় যে সমাজটা গড়ে তোলার জন্য নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম প্রচেষ্টা চালান যে এই মদিনাকে অবলম্বন করেই তিনি একটি আদর্শ সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা প্রথম থেকেই শুরু করেন মূর্খতা অজ্ঞতা থেকে মুক্ত এই সমাজে জাহেল এই সমাজের কোনো চিহ্ন থাকবে না এটাই ছিল নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের উদ্দেশ্য যে এ যে সমাজটা তিনি গড়ে তুলবেন সেটা হবে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী একটা সমাজ যেটা জীবনে এই মানুষগুলা দেখেনি ইসলামের দাওয়াতের জন্য মুসলমানরা যে দশ বছর যাবৎ নানা ধরনের দুঃখ মুসিবত নির্যাতন নিষ্পেষণ সহ্য করেছিল তার বাস্তবতা প্রমাণের সময় তখন এসে পড়েছিল আর যে সমাজটা গঠন করার জন্য নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাম প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন সাহবায়কের মাধ্যমে সেই সমাজ গঠন করা একদিন এক মাস বা এক বছরে সম্ভব নয় বরং সেই সমাজ গঠনের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিল এবং আমরা দেখতে পাই দীর্ঘ দিন দীর্ঘ বছর অর্থাৎ দীর্ঘ তেইশ বছরে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এখানে যাদের মাধ্যমে এত দুঃখ কষ্ট নির্যাতন সহ্য করে যাদেরকে নিয়ে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম এই সমাজটা গড়েছিলেন তারা ছিলেন প্রতিটা সময় নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের অনুসারী ছিলেন প্রতিটা মুহূর্তেই তারা নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের নির্দেশ পালনের জন্য মনোযোগী থাকতেন যখন তিনি যা আদেশ করতেন তা তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট সহকারে পালনের জন্য চেষ্টা করতেন যখনই কোরআনের আয়াত নাজিল হতো তখনই তারা সঠিকভাবে সেই আয়াতের সেই নির্দেশের মর্যাদা দান করতে এ সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে সুরা আনফালে আল্লাহ সুবহানাহ তালা এরশাদ করেন বিসমিল্লাহির রহমান ইব্রাহিম ইয়াস আলু নাকিল আনফাল কুলিল আনফালুল্লাহি রসুল ইন 
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم فاذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إرشاد حجي هي محمد لكرا تمار كاچي অতিরিক্ত মাল সামান সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে তুমি বলো অতিরিক্ত সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ তালার জন্য তা রসুলের জন্য এবং এ ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ তালাকে ভয় করো এবং এ নির্দেশের আলোকে নিজেদের মধ্যকার বিষয়গুলো সংশোধন করে নাও আল্লাহ তালা এবং রসুলের আনুগত্য করো যদি তোমরা সত্যিকার মুমেন হো আসলে মুমেন তো হচ্ছে সেসব লোক যাদের আল্লাহ তালাকে স্মরণ করানো হলে তাদের হৃদয় কম্পিত হয়ে উঠে এবং যখন তাদের সামনে তার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ইমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের মালিকের উপর নির্ভর করে যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে আমি তাদের যা কিছু অর্থ সম্পদ দান করেছি তা থেকে তারা আমারই পথে খরচ করে মূলত এ গুণসম্পন্ন লোকগুলিই হচ্ছে সত্যিকার মুমেন তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্য বিপুল মর্যাদা ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা রয়েছে সুরা আনফালের এক থেকে চার নম্বর আয়াত মানে বিশেষ করে দুই নম্বর আয়াতে যে কথাটা বলা হয়েছে যে তারাই মুমেন যারা আল্লাহ তালার কথা স্মরণ করানো হলে তাদের হৃদয়ে খেপে উঠে এবং যখন তাদের সামনে আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ইমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের মালিকের উপর নির্ভর করে সুবাহ আল্লাহ তাই এই সাহাবায়কের আমরা ছিলেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে তারা সারাক্ষণ রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের পাশে পাশে থাকতেন একদল ছিলেন আসাবে সুফা বলা হতো যাদেরকে তারা তাদের গোর বাড়ি পরিজন ব্যবসা বাণিজ্য সব ছেড়ে দিয়ে সারাক্ষণ রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের পাশে পাশে থাকতেন যখন যে আয়াত নাজিল হতো সাথে সাথে তারা তা মুখস্থ করে নিতেন এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম যা বলতেন তারা সাথে সাথে সেগুলো মুখস্থ করে নিতেন এবং আলহামদুলিল্লাহ এজন্যই আজকে দেড় হাজার বছর পর আমরা আল্লাহ রসুলের হাদিসকে অবিকল আকারে পেয়েছি এদেরই ত্যাগের ফসল এদের কুরবানির ফসল হলো এই বিরাট হাদিস গ্রন্থ এই আসাবে সুফা যারা নিজেদের জীবনটাকে কুরবানি দিয়ে নিজের সময় শ্রম অর্থ কোনো কিছুর কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে তাদের জীবনটাকে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের জন্য তারা সঁপে দিয়েছিলেন যার ফলে আল্লাহ রসুলের মুখ থেকে যখন যে কথাই বের হতো তারা সাথে সাথে তা পালন করতেন এবং মুখস্থ করে নিতেন এবং পরবর্তী জেনারেশনকে তারা সেটা দিয়ে গেছেন যেটা আজকে আমাদের সামনে এত সহজে হাদিস গ্রন্থ হিসাবে আমরা হাতের কাছে পেয়ে যাই সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন এবং তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ শিকরে আশ্রয় দান করুন এরপর আমরা দেখতে পাই যে মদিনায় মুসলমানদের মধ্যে দুই প্রকারের লোক ছিল এক প্রকারের লোক যারা ছিলেন নিজেদের জমি বাড়িঘর অর্থ সম্পদের জন্য মধ্যে নিশ্চিন্তেই জীবনযাপন করেছিলেন এরা ছিল আনসার গুত্রের লোক যেহেতু এরা মদিনা ছিল তাদের নিজেদের এলাকা তারা গরিব হলেও নিজেদের অন্তত ঘর বাড়ি টাকা খাওয়ার জায়গার এটা ব্যবস্থা ছিল আর যারা আল্লাহর হুকুমে হিজরত করে আসছিলেন তারা তাদের ব্যবসা বাণিজ্য ঘর বাড়ি আত্মীয় স্বজন চাকুরি সব ফেলে দিয়ে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় তারা আল্লাহর হুকুমে মদিনায় তারা হিজরত করেন মদিনায় তারা চলে আসেন তাদের না থাকার কোনো ঠিকানা ছিল 
না কোনো ব্যবসা বাণিজ্য ছিল না ক্ষুধা নিবারণের জন্য কোনো কাজ ছিল তাদের সাথে কোনো টাকা পয়সাও ছিল না জিনিসপত্রও ছিল না নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো কোনো ব্যবস্থাও ছিল না এই পরাশ্রয়ী একদল মুজা মুজাহের সংখ্যা মুহাজেরদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছিল আমরা যদি দেখি যে দু একজন সাহাবির ঘটনা যদি আমরা এই প্রসঙ্গে মনে করি যে আব্দুল মানে উজ্জা নামে একজন সাহাবি ছিলেন যার নাম রাখা হয় আবদুল্লা উনার চাচা উনাকে লালন পালন করতেন যেহেতু তিনি ছিলেন এতিম এবং খুব আদর যত্ন করতেন চাচা সম্পদের মালিক ছিলেন ভালোই দিন যাপন করছিলেন তিনি কিন্তু যখন তার কানে পৌঁছালো যে মদিনায় একজন নবী আসছেন তিনি দিনের দাওয়াত দেন মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের ঢেউ বইতে শুরু করে এটা শুনে ইমানের ঢেউ তার অন্তরে জাগ্রত হয়ে গেল এবং তিনি অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে তার চাচার কাছে দৌড়াই গিয়ে বললেন চাচা আসুন আমরা মদিনায় চলে যাই সেখানে আল্লাহ রসুল আসেন এবং তার সাথে গিয়ে আমরা দিনের দাওয়াত গ্রহণ করি ইসলাম গ্রহণ করি এবং ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আমরা আশ্রয় নেই চাচা পৌত্তলিক ছিলেন একতাটা শুনে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন বললেন বাতিজা তুমি আমার বাত কাপড়ে লালন পালন করতেছি যদি আর একদিন তুমি আমাকে এইভাবে কথা বলো তাহলে তোমার সব কিছু পরনের কাপড় পর্যন্ত আমি নিয়ে যাব খবরদার তুমি আমার কাছে এ ধরনের কথা আর তোমার মুখ থেকে যেন আমি না আসুন যা হৃদয়ে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের মহব্বত ভালোবাসা স্থান করে নিয়েছে তার সেই হৃদয় তার সেই ইমানটা অস্ত্রের চাইতে অনেক বেশি ধারালো অনেক বেশি মজবুত ইমানের শিকড় যার অন্তরে গভীরভাবে স্থাপন করে নিয়েছে তার কাছে দুনিয়ার সমস্ত শক্তি হার মানায় আত্মীয় স্বজন দন সম্পদ কোনো কিছুই সে খেয়ার করে না আবদুল উজ্জা একতা শুনে তিনি সাথে সাথে তার পরনের কাপড় শার্ট খুলে দিয়ে বললেন চাচা এই নেন আপনার টাকার জামা লঙ্গি খুলে দিয়ে বলেন এই নেন আপনার টাকার লঙ্গি আমি চাই না আল্লাহ আল্লাহ রসুল ছেড়ে দিন ছেড়ে আমি আপনার কাছে আশ্রিত হয়ে থাকি তারপর মায়ের কাছে গিয়ে বললেন মাগো আমাকে একটু করে কাপড় দাও আমি যেন লজ্জাস্থান ডেকে আল্লাহ রসুলের কাছে মদিনায় চলে যেতে পারি মা একখানা ছিঁড়া কম্বল দিলেন এবং সেটাকে দু টুকরা করে গায়ে জড়িয়ে আর নিচে একটা লুঙ্গির মতো পরে তিনি মদিনার পথে যাত্রা শুরু করলেন সারা রাত পায়ে হেঁটে ক্ষুধার্ত বিপাসার্থ হয়ে এলো কেসে ঠিক ফজরের সময় তিনি মদিনায় গিয়ে পৌঁছালেন হজরত বেলাল রাদি আল্লাহ তালা আনহুর সাথে তার দেখা তিনি বললেন কে আপনি মুসাফির কত থেকে আসছেন তিনি বললেন আমি নবী প্রেমের পাগল আমি মক্কা থেকে মহানবীর খুঁজে এখানে চলে আসছি হজরত বেলাল বললেন এখনই ফজরের আজান হবে এবং আল্লাহ রসুল আসবেন আপনি এখানে অপেক্ষা করুন ফজরের আজানের পরপরই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন তিনিও একইভাবে তাকে প্রশ্ন করলেন এবং তিনি বল জিজ্ঞেস করলেন তোমার নামটা কি বললেন আব্দুল উজ্জা কেন আসছো যে আমি তো আল্লাহর প্রেমের পাগল নবী প্রেমের পাগল আমি আল্লাহ আর আল্লাহ রসুলের প্রেমে আমার জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে এখানে চলে আসছি তখন তিনি তাকে আশ্রয় দিলেন আর বললেন আজ থেকে তুমি আমার মেহমান তুমি আব্দুল উজ্জানো তুমি বরং আবদুল্লাহ এবং এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন পরিচিত ছিলেন এবং যেহেতু তিনি একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় আসেন যদিও পূর্ববর্তী জীবন চাচার আশ্রয়ে ছিলেন কিন্তু খুব আদর যত্নে ভালো পোশাক ভালো খাবার 
সব কিছুই তার ছিল কিন্তু সব কিছুকে পায়ে ঠেলে শুধু দিন ইসলামের জন্য তিনি এই জীবনটাকে তিনি বেছে নেন এই হলো ইমান এই হলো আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জীবন এভাবেই তারা সব কিছু ফেলে দিয়ে এই মুজাহিদের দল আল্লাহ আর আল্লাহ রসুলের জন্য মক্কায় হিজরত করে থাকেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কুশনাটা দেন যে আল্লাহ তালা এবং তার রসুল সাল্লাহ আলাইসামের উপর যারা ইমান রাখে তারা যেন হিজরত করে মদিনায় চলে আসে এটা তো জানাই ছিল যে মদিনায় তেমন কোনো সম্পদও নেই আয় উপার্জনের উল্লেখযোগ্য কোনো উপকরণও নেই ফলে আল্লাহ রবুল আলমিনের এই নির্দেশের ফলে যারা ইমান গ্রহণ করেন তারাই হিজরত করে মদিনায় চলে আসেন যার ফলে ছোট্ট শহর মদিনায় অর্থনৈতিক বার্ষিক্ম নষ্ট হয়ে যায় এবং অর্থনৈতিকভাবে সংকট শুরু হয় এবং ইসলামের শত্রুরা মদিনাকে অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করে আমদানির পরিমাণ কমে যায় এবং পরিস্থিতি তখন আরও গুরুতর হয়ে পড়ে অর্থনৈতিক সংকটে তখন মদিনাবাসী অবস্থা খুবই বিপন্ন হয়ে যায় আর এজন্য যারা ইসলাম বিরোধী ইসলামের শত্রু তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মদিনায় অর্থনৈতিক সংকট শুরু করে অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে বয়কট করে তো আমরা দেখি যে এর শিকার হন মদিনার আনসার এবং মুহাজেররা বিশেষ করে মুহাজেরদের অবস্থা তখন সবচেয়ে বেশি কঠিন হয়ে যায় অন্য একটি দল ছিল মদিনার অমুসলিম অধিবাসী তাদের অবস্থা মুসলমানদের চেয়েও ভালো ছিল না তারাও ছিল গরিব এবং তারা একটা দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল যে পৈতৃক ধর্ম বিশ্বাস ছেড়ে নতুন ধর্ম গ্রহণ করবে কি না তারা এই ধরনের একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল কিন্তু মুসলমানদের চরিত্র ব্যবহার এবং দিনের দাওয়াতের ফলে কিছুকালের মধ্যেই তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং সত্যিকার মুসলমানে পরিণত হয় এরপর আমরা দেখতে পাই যে কিছু পৌত্তলিক যারা মূর্তি পূজা করত তারা এমন ছিল যে তাদের মনে মনে নিজেদের বুখের ভিতর অন্তরের মধ্যে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করত তারা কিন্তু সামনাসামনি মোকাবিলা করার সাহস তাদের ছিল না পরিস্থিতির কারণে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের প্রতি ভালোবাসার ভাব দেখাত এবং সরলতার অভিনয় করত এদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বুয়াসের যুদ্ধের পর আউস ও হাজরাজ গুত্র তাকে নিজেদের নেতা করার ব্যাপারে একমত হয়েছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বাদশাহ ঘোষণার প্রস্তুতি নিয়ে আউস ও হাজরাজ গুত্রের লোকেরা বর্ণাঢ্য মুকুট তৈরি করছিল এ সময় নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম মদিনা এসে পৌঁছালেন যার ফলে জনগণের দৃষ্টি আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ের পরিবর্তে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের প্রতি নিবদ্ধ হল এ কারণে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মনে করল যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামী তার বাদশাহী কেড়ে নিয়েছেন ফলে সে অন্তর থেকে মনে মনে আল্লাহ রসুলকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করত এটা ছিল তার সবচেয়ে বড় একটা স্বার্থের ব্যাপার তার স্বার্থের মধ্যে আঘাত লাগার জন্য সে সামনে মহব্বতের বাপ দেখাত সামনে এটা সুন্দর অভিনয় করত কিন্তু সে অন্তরে প্রচণ্ড ঘৃণা পোষণ করত তা সত্ত্বেও বদরের যুদ্ধের পর আবদুল্লাহ লক্ষ্য করল যে পরিস্থিতি তার অনুকূলে নয় এ অবস্থায় শেরখের উপর অটল থাকলে সে দুনিয়াবি কোনো সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারবে না বরং সব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে তাই লুক দেখানোর জন্য সে ইসলামের ঘোষণা দিল সে মুসলমান হয়ে গেল কিন্তু 
আসলে তার অন্তর ছিল কুফরিতে পরিপূর্ণ দুনিয়াবি স্বার্থ আদায়ের জন্য সে এই সুযোগকে হাত ছাড়া করেনি এবং সে উদ্দেশ্যেই সে দেখানো ইসলাম গ্রহণ করল এবং অন্তরে অন্তরে সে মুনাফিক থাকল আর তার মতো যারা ছিল তারাও ইসলাম গ্রহণ করল এবং তার সাথে তারা সবাই ইসলামের বিরোধিতার জন্য তারা সহযোগিতা হল এইভাবে মক্কায় মুনাফিক ছিল না সেখানে প্রকাশ্য সবাই দুশ্মন ছিল কাফের ছিল পৌত্তলিক ছিল আর মদিনায় এসে মুনাফিকের আবির্ভাব হল যারা প্রকাশ্যে নামাজ পড়ত মসজিদে নববীতে এসে রোজা রাখত মুসলমানদের সাথে উঠা বসা লেনদেন করত কিন্তু অন্তরে অন্তরে তারা ইসলামের বিরোধিতা করত এবং এর মূল ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সে ছিল এই মুনাফিক দলের নেতা তৃতীয় শ্রেণীর আরেক দল লোক ছিল এরা ছিল ইহুদি এরা অসুরি এবং রুমিয়েদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হেজাজে আশ্রয় নিয়েছিল এরা ছিল হিব্রু এদের কথাবার্তা ও পোশাক পরিচ্ছদ আরবের মতো মনে হতো এমনকি তাদের গুত্র এবং মানুষের নামকরণও ছিল আরবের মতো আরবদের সাথে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কও ছিল এত সত্ত্বেও তারা বংশ গৌরব বলতে পারেনি নিজেদের ইসরায়েলি বা ইহুদি হওয়ার মধ্যেই তারা গৌরব বোধ করত আরবদের তারা মনে করত নিকৃষ্ট উম্মি বলে গালি দিত উম্মি বলতে তারা বুঝাত যে এই আরবরা হচ্ছে নির্বুধ মূর্খ জঙ্গলি নিচু তারা বিশ্বাস করত আরবদের দন সম্পদ তাদের জন্য বৈধ তারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই এই সম্পদ বুক ব্যবহার করতে পারবে তো এই কয়েকটা দলে মদিনার গুত্র বাঘ হল একদল মুনাফিক একদল ইহুদি আর একদল ছিল মুসলমানদের মধ্যে দুইটা দল মানে সবাই মুসলমান কিন্তু একদল ছিলেন আনসার এবং যারা হিজরত করে আসছেন তারা ছিলেন মুজাহির ইহুদিরা ধন সম্পদ উপার্জনের ব্যাপারে ছিল দক্ষ তারা খাদ্য সামগ্রী খেজুর মদ পোশাকের ব্যবসা করত এবং ব্যবসার দিকে তারা খুবই পটু ছিল দ্বিগুণ তিনগুণ মুনাফা তারা ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে লাভ করত তারা সুদ খেত এবং আরবে শেখ সর্দারদের সুদের উপর তারা টাকা দাঁড় দিত এবং শেষ পর্যন্ত এইভাবে টাকা দাঁড় দেওয়ার ফলে দেখা যেত যে যারা সেই লোন পরিশোধ করতে পারত না তখন তারা বিভিন্ন জিনিসের বিনিময়ে বন্ধক দিয়ে শেষ পর্যন্ত সব কিছু হারিয়ে ফেলত এবং এর পরিণতিতে ইহুদিদের হাতে ধন সম্পদের বিরাট ভাণ্ডার চলে যেত ইহুদিরা ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ছিল খুব পটু তারা প্রতিবেশী গুত্রসমূহের মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করত এবং এক গুত্রকে অন্য গুত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত পরস্পর সংঘাতে তারা লিপ্ত হত এবং যুদ্ধের আগুন যখন নিবু নিবু হয়ে আসত তখন তারা আবার সেটাকে পুনরায় জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠত এইভাবে আমরা দেখি যে মদিনায় একদিকে ইহুদিদের চক্রান্ত অন্যদিকে মুনাফিকদের চক্রান্ত সব মিলায়ে তখন একটা ভারী কঠিন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল ইসলামের জন্য তো প্রিয় মা বোনেরা আমার সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে তো আমরা এই ঘটনা থেকে আমরা যে শিক্ষা নিব সেটা হলো আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান যে নবী করিম সাল্লাহ আলাই ইসলামের জীবন থেকে আমরা কিভাবে শিক্ষা নিব 
ব্যক্তিগত কাজের জন্য তিনি এত কষ্ট নির্যাতন বুক করেননি বরং প্রতিটা মুহূর্তেই ছিল দিন ইসলামের প্রচার আর প্রতিষ্ঠা এবং তার সঙ্গী সাথীরা যারা আনসার এবং মুহাজের ছিলেন তাদের জীবনটা ছিল অত্যন্ত অসহনীয় নির্যাতিত এবং খুবই কষ্ট জীবনের মধ্যে তারা ছিলেন আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের জন্য আমরা দেখি যখনই নির্দেশ আসছে হিজরতের তখন তারা আত্মীয় স্বজন ভাই বোন ঘর বাড়ি ব্যবসা বাণিজ্য সব ফেলে শুধু আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য তারা মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেন একদিকে মদিনার আবহাওয়া ছিল খুবই প্রতিকূল অন্যদিকে মদিনায় তাদের কোনো ঠিকানা ছিল না তাকার খাওয়ার পড়ার কাজ কাজকর্ম কিন্তু এই ঠিকানাবিহীন অবস্থায়ও তারা খুশি মনে শুধুমাত্র ইমানের হেফাজতের জন্য আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য তারা হিজরত করতে বাধ্য হন এটা ছিল আমাদের জন্য একটা বড় ধরনের শিক্ষা যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের জন্য যখন যে নির্দেশ আসবে সাথে সাথে কোনো ধরনের যুক্তি তর্কের অবমাননা না উঠায় যুক্তি তর্ক ছাড়া আমাদেরকে সেই নির্দেশ পালন করা আমাদের ইমানি দায়িত্ব এবং শুধু পুরুষরা নয় যে সমস্ত মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারাও সবাই তারা হিজরত করে মক্কা থেকে মদিনায় চলে আসছেন এর মধ্যে অনেকেই ছিলেন অনেক ধনী ব্যবসায়ী তারা সব কিছু ছেড়ে খালি হাতে শূন্য হাতে তারা আল্লাহর জন্য দেশ ত্যাগ করেন এলাকা ত্যাগ করেন ঘর বাড়ি ত্যাগ করেন এমন কি আরও দুঃখজনক হলো হয়তো বাবা মুসলমান ছেলে কাফের বাবা ছেলে স্ত্রী সবাই ছেড়ে চলে আসছে হয়তো ছেলে ইসলাম গ্রহণ করেছে সে পিতা মাতা ভাই বোন সবাইকে ছেড়ে আল্লাহ আর আল্লাহ রসুলের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছে এটা আমাদের ইমানের মজবুতির জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা যে আল্লাহর জন্য সব কিছু আমাদেরকে ত্যাগ করতে হবে তখনই আমরা হব পরিপূর্ণ মুসলিম শুধু মুখে মুসলিম বললে হবে না কাজে কর্মে আমলে যখন আমরা প্রমাণ করতে পারব যে আমরা মুসলমানের হোক ইমানের হোক ইমানের দাবি আদায় করতে পারছি তখনই আমরা আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে সত্যিকার মুসলমান হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারব এরপর আমরা দেখি রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের যারা সঙ্গী সাথী ছিলেন তারা সব সময় আল্লাহ রসুলের কাছে কাছে তারা থাকতেন এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম যখন যা বলতেন সাথে সাথে তারা সেটা মুখস্থ করে নিতেন তার উপর আমল করতেন কুরানের যখন যে নির্দেশ আসত সেটা তারা আমল করার জন্য বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিযোগিতায় তারা লিপ্ত হতেন এবং তার সাথে সাথে মুখস্থ করতেন যার ফলে তখন লিখা ছিল না কুরআন কিন্তু অনেক হাফিজ ছিলেন তখন আজকের মতো এত সুযোগ ছিল না বইপত্র বা প্রিন্টের কোনো ব্যবস্থা ছিল না কিন্তু তারা তখন গাছের মধ্যে পাথরের মধ্যে চামড়ার মধ্যে খুদাই করে নিজের ইচ্ছা মতো ব্যক্তিগতভাবে তারা লিখে লিখে রাখতেন এবং সবচেয়ে বেশি তারা তাদের হৃদয়ের মধ্যে কুরআনের আয়াতগুলোকে তারা লিপিবদ্ধ করে রাখতেন এবং শুধু লিপিবদ্ধ নয় যেটা হৃদয়ে তারা রাখতেন সেটা তাদের বাস্তব জীবনে সেটাকে তারা আমল করতেন সুবাহান আল্লাহ প্রিয় মা বোনেরা আসুন আমরা আজকে আঠারোতম পর্ব সিরাতের শেষ করলাম